വിശദമായി നോക്കാം ബാബറി മസ്ജിദ് തർക്കഭൂമി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്ന് മുതൽ വാദം ആരംഭിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കേസ് കേട്ടാൽ മതിയെന്ന വാദം തള്ളിയാണ് ഇന്നു മുതൽ പരിഗണിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങൾക്കായി മുതിർന്ന ഹാജരാകും അയോധ്യയിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർണായകമായ അന്തിമ വാദത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായി ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷൺ എസ് അബ്ദുൽ നസീർ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുക അടുത്ത വർഷത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈക്ക് ശേഷം മതിയെന്ന് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡിന് വേണ്ടി ഹാജരായ കപിൽ സിബൽ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇക്കാര്യം തള്ളിയാണ് കേസ് ഇന്നു മുതൽ പരിഗണിക്കുന്നത് സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് ഹിന്ദു മഹാസഭ നിർമോഹി അഖാഡ തുടങ്ങിയവരും ഹാഷിം അൻസാരി എന്ന വ്യക്തിയുമടക്കം പതിമൂന്ന് ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ളത് അയോധ്യയിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് ഏക്കർ തർക്കഭൂമി ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നിർമോഹി അഖാഡയ്ക്കുമായി മൂന്നായി വിഭജിക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു ഈ വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് എല്ലാ കക്ഷികളും സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് പകരം വിശാല ബെഞ്ചോ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചോ കേസിൽ വാദം കേൾക്കണമെന്ന് കക്ഷികളിൽ ചിലർ ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി റാഫേൽ അഴിമതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ട്വീറ്റ് റാഫേൽ ഇടപാടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രാജ്യരഹസ്യമെന്ന മോദിയുടെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ് മൻമോഹൻ സിംഗ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വേണമെന്നും മൻമോഹൻ സിംഗ് അതേസമയം വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പ്രതിരോധമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഫ്രാൻസുമായി ഒപ്പിട്ട റാഫേൽ യുദ്ധവിമാന കരാറാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മേൽ പിടിമുറുക്കുന്നത് കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രാജ്യരഹസ്യമാണെന്നും ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നുമാണ് എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഇതിനെതിരെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വിറ്റർ ഏറെ വൈറലായിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനോടുള്ള ചോദ്യം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ മൗനം നിങ്ങളെ നാണിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഓരോ റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾക്കുമുള്ള വിലയെത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്കലിനെ ഒഴിവാക്കി പ്രതിരോധ രംഗത്തെ പുതിയ കമ്പനിക്ക് കരാർ മാറിയത് എങ്ങനെയെന്നും രാഹുൽ ചോദിക്കുന്നു ഇത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് റാഫേൽ വിമാന കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് ഇതുപ്രകാരം ഓരോ വിമാനങ്ങൾക്കും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയായിരുന്നു വില എന്നാൽ മോദി പൊളിച്ചെഴുതിയ കരാർ പ്രകാരം വില മൂന്നിരട്ടിയായി ഓരോ വിമാനത്തിനും ആയിരത്തി അറുനൂറ് കോടി മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയാണ് ശരാശരി ഇന്ത്യ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങും പതിനെട്ട് വിമാനങ്ങൾ കമ്പനി പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ചു നൽകും നൂറ്റി എട്ട് വിമാനങ്ങൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക് ലിമിറ്റഡുമായി ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കും കൂടാതെ വിമാനത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറും ഇതായിരുന്നു മുൻ കരാർ മോദി ചെയ്തത് കരാറിൽ നിന്നും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ മാറ്റി റിലയൻസ് രൂപീകരിച്ച എയ്റോസ്പേസും ദാസൂസും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭത്തിന് നിർമ്മാണ ചുമതല നൽകി സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇന്ത്യ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ലഭിക്കുന്ന വിമാനത്തിന്റെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറ് മാത്രം ഇന്ത്യ നൽകേണ്ട കരാർ തുക അൻപത്തിനാലായിരം കോടിയിൽ നിന്ന് അൻപത്തിയൊൻപതിനായിരം കോടിയായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു ഈ നഷ്ടക്കച്ചവടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് രാജ്യത്തെ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല കരാർ മാറ്റിയെഴുതാനുള്ള കാരണങ്ങളും അവ്യക്തം ബഡ്ജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ റാഫേൽ വിവാദം ഉയർത്താനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കാർഷിക മേഖലയിലെ മികച്ച കർഷകർക്കായി കൈരളി ടി വി നൽകുന്ന കഥർ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വിതരണം ചെയ്തു കൊച്ചി രാജഗിരി സെന്റർ ഫോർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ മമ്മൂട്ടിയാണ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ സലിംകുമാർ കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു അഞ്ഞൂറിലേറെ കർഷകരിൽ നിന്നാണ് കതിർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മികച്ച കർഷകനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഭയം കൃഷ്ണന് മമ്മൂട്ടി അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു കീർത്തി പത്രം കൈരളി ടി വി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്
മാനന്തവാടി സ്വദേശി ഷാജി എൻ എം ആണ് മികച്ച പരീക്ഷണാത്മക കർഷകൻ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ നൂറ്റിരണ്ട് ഇനം കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സംരക്ഷിക്കുകയും അടുക്കള മത്സ്യകൃഷി ഉൾപ്പെടെ പരീക്ഷണാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവാർഡിന് അർഹമാക്കിയത് പയ്യന്നൂർ മാധമംഗലം സ്വദേശിനിയും ക്ഷീരകർഷകയുമായ അശ്വതി അനിൽ ചെയർമാന്റെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായി ഡോക്ടർ കെ ആർ വിശ്വംഭരൻ ഡോക്ടർ പി അഹമ്മദ് എന്നിവരായിരുന്നു ജൂറി അംഗങ്ങൾ തൃക്കാക്കര നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ കെ നീനു കൈരളി ടി വി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ ടി ആർ അജിയൻ സി കെ കരുണാകരൻ എ വിജയരാഘവൻ എ കെ മൂസ മാസ്റ്റർ എം എം മോനായി വി കെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് രാജഗിരി സെന്റർ ഫോർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഫ്രാൻസിസ് മണവാളൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പി പി ടി വി കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മികച്ച വില കിട്ടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി നല്ലൊരു കർഷകനെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് കതിർ അവാർഡ് വേദിയിലെ ഇരുവരുടെയും വാക്കുകൾ ഹർഷാർവങ്ങളോടെയാണ് സദസ് സ്വീകരിച്ചത് കൃഷിയുടെ ഉദാത്തമായ സംസ്കാരം യുവാക്കളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈരളിയുടെ കതിർ അവാർഡിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു മികച്ച രീതിയിൽ കൃഷി നടത്തുന്ന തൃക്കാക്കര രാജഗിരി കോളേജിലെ രണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മമ്മൂട്ടി അടുത്ത വർഷം പ്രത്യേക പുരസ്കാരം നൽകുമെന്ന ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ വാക്കുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റെടുത്തു ഈ അവാർഡ് ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോളിലെ ചില വിദ്യാർത്ഥികളെങ്കിലും നല്ല കൃഷിക്കാരാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൃഷിക്കാരായി ഉരുത്തിരിയുന്ന മികച്ച രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മമ്മൂക്ക് വീണ്ടും വന്ന് അവാർഡ് നൽകുന്നതാണെന്ന് കൂടി ഞങ്ങൾ അറിയാം മമ്മൂക്ക നല്ലൊരു കർഷകൻ കൂടിയാണെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞത് ഹർഷാരവത്തോടെയാണ് സദസ് സ്വീകരിച്ചത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്ക നല്ലൊരു കൃഷിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ പശുക്കളെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പാലിനു വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കാറില്ല ആ പാല് പശുക്കളുടെ പശു കിടാങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് മമ്മൂക്ക വിഷം ചേർക്കാതെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമെന്ന് കൂടി എങ്ങനെ സ്വന്തമായി അധ്വാനിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇക്കാലത്ത് അനിവാര്യമെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു കർഷകന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മനസ്സിലാണ് ആദ്യം കൃഷി ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളെ എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടെ പ്രകൃതിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തി വിദ്യാഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിൽ വന്നപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അവാർഡ് ജേതാക്കളെയും വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന മികച്ച കർഷകരെയും മമ്മൂട്ടി അഭിനന്ദിച്ചു കർഷകർ കൂടിയായ നടൻ സലീം കുമാറിനെയും കൃഷ്ണപ്രസാദിനെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പയ്യന്നൂർ മാതമംഗലം സ്വദേശിയായ ക്ഷീരകർഷക അശ്വതി അനിലാണ് ചെയർമാന്റെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് ക്ഷീരകൃഷിയിലൂടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന അശ്വതി വനിതകൾക്ക് മാതൃകയും പ്രചോദനവുമാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ലോകത്തു നിന്ന് ക്ഷീരകൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അശ്വതി ചിന്തിച്ചത് ഇത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് കീഴിൽ തൊഴിലെടുക്കാതെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സ്വയം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക ഇന്ന് പതിനെട്ടോളം പശുക്കൾ സ്വന്തമായുള്ള അശ്വതി പാൽ കറന്നെടുക്കുന്നത് മുതൽ പാൽ വിതരണം നടത്തുന്നത് വരെ തനിച്ചാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമായി കാണുന്നുവെന്ന് അശ്വതി പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രസംഗിച്ചൊന്നും പരിചയമില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു വേദിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ടെൻഷനുണ്ട് നല്ല പേടിയുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു ചടങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ആദ്യമായി കരളിയുടെ എല്ലാ സംഘാടകർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ മമ്മൂക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇങ്ങനൊരു അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്വപ്നം കണ്ട ഒന്നല്ല അതിപ്പം സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഹിമാലയൻ ബുള്ളറ്റ് റൈഡുകളോട് തൽപ്പരയായ അശ്വതി പാൽ വിതരണത്തിനായി പോകുന്നതും ബൈക്കിലാണ് അശ്വതിയെ പോലുള്ളവർ സമൂഹത്തിന് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ നടക്കുന്ന അതേ ആ ലാഘവത്തോട് ഈ ലഡാക്കില
പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്ന് പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോയില്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇതൊരു വലിയ മാതൃകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ അവാർഡ് പുരസ്കാരം കൊടുക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ ഇതൊരു മാതൃക ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടി നമ്മുടെ പുതിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് ആ മാതൃക നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം പിതാവ് അനിൽകുമാറിന്റെ കാർഷിക പാരമ്പര്യവും ഭർത്താവ് സന്തോഷിന്റെ പ്രോത്സാഹനവുമാണ് അശ്വതിയുടെ കൈമുതൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പീപ്പിൾ ടി വി യുഎയിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന വി എം സതീഷ് അന്തരിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാത്രി അജ്മാനിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു മരണം അൻപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ദർശക വിസയിൽ യു എത്തിയ സതീഷിന് ഹൃദയാഘാതം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ രാത്രിയോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു കോട്ടയം ഇത്തിത്താനം വഴിപ്പറമ്പിൽ മാധവന്റെയും തങ്കമ്മയുടെയും മകനായ സതീഷ് ബോംബെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിലൂടെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എമിറേറ്റ്സ് ടുഡേ സെവൻ ഡേയ്സ് എമിറേറ്റ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ ഖലീജ് ടൈംസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു ഏതാനും മാസമായി എക്സ്പാർട്സ് ന്യൂസ് ഡിജിറ്റൽ മലയാളി എന്നീ പോർട്ടലുകൾ ആരംഭിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു മൃതദേഹം രാത്രിയോടെ നാട്ടിലെത്തിക്കും ക്ഷേമ പെൻഷനിൽ അനർഹരെ ഒഴിവാക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നിബന്ധനകൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല ഭൂനികുതി വർധന സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് പൊതുചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിലാണ് ധനമന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതോടെ പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഒൻപതാം സമ്മേളനം അവസാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ നിർണായകമായ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ക്ഷേമ പെൻഷനുകളിലെ അനർഹരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസമായി നിയമസഭയിൽ നടന്ന ബജറ്റിന്റെ പൊതുചർച്ചയിൽ മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ അംഗങ്ങൾ പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റിന് ഒരു സാമ്പിൾ സർവേക്കുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സർവേയുടെ റിസൾട്ടും കൂടി വന്നിട്ട് എന്ത് ഭേദഗതി ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വരുത്തണമെന്നുള്ളത് കൂട്ടായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം സി എ എൻ എ ജി ഇതിന്റെ സ്റ്റഡി നടത്തി ആ സ്റ്റഡിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെത്തിച്ചേർന്നത് പതിനാറ് ശതമാനം പേർ അനർഹരാണ് ഭൂനികുതി കൂട്ടിയതിന്റെ ഗുണം കർഷകർക്കും കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ നികുതി കുറയ്ക്കില്ലെന്നും വർധനവിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ കിഫ്ബി കടക്കണിയിലാക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ധനമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയോടെ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തേക്കായി ചേർന്ന പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഒൻപതാം സമ്മേളനം അവസാനിച്ചു ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ ആരംഭിച്ച സമ്മേളനം ബജറ്റിന് പുറമെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബിൽ പാസാക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലും സുഗമമാക്കലും സംബന്ധിച്ച രണ്ട് ബില്ലുകൾ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടുകയും ചെയ്തു സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളും സഭയിൽ ചർച്ചയായി സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റ് പാസാക്കാനായിട്ടാകും നിയമസഭ അടുത്തുചേരുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മാർക്ക്ദാന നിയമനത്തെ തുടർന്ന് വിവാദത്തിലായ കേരള സർവകലാശാലയിൽ വീണ്ടും നിയമനത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു ജർമ്മൻ വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനത്തിനുള്ള പരിശോധനാ സമിതി നാളെ യോഗം ചേരും രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് രണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ ഇനി ഉടൻ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഗവർണർ നൽകിയ ഉറപ്പ് മറികടന്നാണ് നിയമനം നടക്കാൻ പോകുന്നത് മാർക്ക്ദാന വിവാദത്തെ തുടർന്ന് വിവാദത്തിലായ കേരള സർവകലാശാലയിൽ വീണ്ടും അധ്യാപക നിയമനത്തിന് കളമൊരുങ്ങുകയാണ് ഇത്തവണ ജർമ്മൻ വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനമാണ് നടക്കുക ആകെയുള്ള രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് രണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ രണ്ടുപേർക്കും നിയമനം ലഭിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ ഇനി ഉടൻ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഗവർണർ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് മറികടന്നാണ് നിയമനം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ചേരുന്ന നിയമന പരിശോധനാ സമിതിയിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ വിദഗ്ധനായ സബ്ജക്ട് എക്സ്പെർട്ടും ഡീനും ജർമ്മൻ ഭാഷാ വകുപ്പ് മേധാവിയുമാണ് പങ്കെടുക്കുക പതുപോലെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആരും അറിയാതെയാണ് നിയമന പ്രക്രിയ അരങ്ങേറുന്നത് പരിശോധനാ സമിതി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട
അവിവാഹിത ദത്തെടുത്തു അഞ്ച് വയസ്സു പ്രായമുള്ള ചൈതന്യയാണ് ഫ്രാൻസിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നെറ്റാലിയ ഡിഫോൺ ദത്തെടുത്തത് ഇനി ചൈതന്യ തനിച്ചാകില്ല അവൾക്ക് താങ്ങാകാനും തണലാകാനും ഒരമ്മയും കൈപിടിച്ചു നടക്കാൻ ഒരു ചേട്ടനും ഉണ്ടാകും സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള അവിവാഹിത ദത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അധ്യാപക കൂടിയായ നെതാലിയ ഡിഫോണ്ടയുടെ കൈകളിൽ ഇനിയവൾ സുരക്ഷിതയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തീയതിയാണ് ആറുമാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ കൈകളിലെത്തിയത് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ നിന്നാണ് ചൈതന്യയെ ലഭിച്ചത് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി മാറുന്ന തലസീമിയ എന്ന അസുഖമുള്ള കുട്ടി ഇപ്പോൾ വെല്ലൂർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഫ്രാൻസിലെ വില്ലി ക്രസൻസിൽ സ്വദേശിയാണ് നെതാലിയ ഡിഫുണ്ടോ അവിവാഹിതയായ നതാലിയ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇതേ അസുഖമുള്ള ഏലിയാസ് ആര്യയെ ദത്തെടുത്തിരുന്നു പുതിയ അനുജത്തിയെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ഏലിയാസ് ആര്യയും അമ്മയോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവര വിനോദ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ കേരളം വലിയ കുതിപ്പ് നടത്തുന്നതായി ഗൂഗിൾ സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജൻ ആനന്ദൻ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി കേരളം മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് സൈബർ പാർക്കിലെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിനും കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും ഏറെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകിയായിരുന്നു ഗൂഗിൾ സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജൻ ആനന്ദൻ തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങളിലൂടെ വിവര വിനോദ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ രൂപകൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് കേരളം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യവും ലോകവും ഇത് ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് സൈബർ പാർക്കിൽ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം I just want to congratulate all of you and especially uh, the government uh, all of you from the government who who really been instrumental in catalyzing this incredible young entrepreneurial energy you have in the state വീടുകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എന്നതിന് പകരം ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് എന്നതിലേക്ക് വികസനം കുതിക്കുകയാണ് അത് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് ആശയങ്ങളും പദ്ധതികളും ഗൂഗിൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇതിലേക്ക് കേരളത്തിന് ഏറെ സംഭാവന ചെയ്യാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി സമഗ്രമായ നയം സർക്കാർ നടപ്പാക്കി വരികയാണെന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ആശംസകൾ നേർന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഐ ടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കരൻ ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് സൈബർ പാർക്ക് സിഇഒ ഋഷികേഷ് നായർ തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മാധ്യമങ്ങളും കോടതിയും തമ്മിൽ പോര് തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ഇനിയും പോര് തുടർന്നാൽ ജനാധിപത്യം തന്നെ അപകടാവസ്ഥയിലാകുമെന്നും കുര്യൻ ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദില്ലിയിൽ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന്റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നത് നിറവേറ്റുന്നതാണ് കോടതികൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി കുര്യൻ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി മാധ്യമങ്ങളും കോടതിയും തമ്മിൽ പോര് തുടരേണ്ടതില്ല രണ്ടുപേരും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവൽ നായ്ക്കളാണെന്നും ഇനിയും പോര് തുടർന്നാൽ ജനാധിപത്യം തന്നെ അപകടത്തിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ എഴുതിയ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിരും പതിരും എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് രണ്ടുപേരും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവൽ നായ്ക്കളാണ് ജുഡീഷ്യറിയും മാധ്യമങ്ങളും രണ്ടുകൂട്ടരും ആര് ചെറുത് ആര് വലുത് എന്ന് ഇനിയും തൂക്കി നോക്കി നടന്നാൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കോടതിക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയണമെന്നും കുര്യൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞു മാധ്യമങ്ങളും കോടതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായ സംവാദം ഉണ്ടാകണമെന്നും അത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്നും എം എ ബേബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം കോടതിയും മാധ്യമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടാലും നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ പറഞ്ഞു കെ വി തോമസ് എം ബി പ്രൊഫസർ ഓംചേരി എൻ എൻ പിള്ള തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സി പി ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഇരിട്ടിയിൽ നടക്കും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം പത്താം തീയതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ
മൂന്ന് ജാഥകളും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് പറയഞ്ചേരി മുക്കിൽ സംഗമിച്ച് പ്രകടനമായി സമ്മേളന നഗരിയായ ഇരട്ടി പഴയപാലം റോഡിലെ പള്ളിപ്പുറം ബാലൻ നഗരിൽ എത്തിച്ചേരും പാർട്ടി സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം സി പി മുരളി പതാക ഉയർത്തും പൊതുപ്രശ്നങ്ങളോട് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നല്ല പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലം സി പി ഐ ജില്ലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലാകെ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം പൊതുവിലുണ്ട് സ്ഥാപിച്ചു ധാരാളം ആളുകൾ പല പ്രദേശങ്ങളിലായി പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്ന പിന്നെ ഒരു പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ സി പി ഐ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ നിലപാടുകൾ ആരെങ്കിലും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിന് പിന്നെ അതൊരു തർക്ക വിഷയമായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ നോക്കാറില്ല ഒൻപതിന് വൈകിട്ട് പറയഞ്ചേരി മുഖ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വളണ്ടിയർ മാർച്ചും ബഹുജന റാലിയും നടക്കും പൊതുസമ്മേളന സി പി ഐ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ബിനോയ് വിശ്വ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കേരള സർവകലാശാല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് തകർപ്പൻ ജയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മുഴുവൻ സീറ്റിലും എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചു മതവർഗീയത ചെറുക്കാൻ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് കരുത്തേക്കാൻ പടുത്തുയർത്താം സമരോത്സവ കലാലയങ്ങൾ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് എസ് എഫ് ഐ ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരള സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ വ്യവസായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ രണ്ട് വ്യവസായ പാർക്ക് കൂടി ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിലാണ് പുതിയ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ജില്ലയിലെ വ്യവസായ പാർക്കുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാകും ചെറുകിട വ്യാവസായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഏറെ നാളായി ഉന്നയിച്ചു വരുന്ന ആവശ്യമാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെയും ചീമേനി ജില്ലയും വ്യവസായ പാർക്കുകൾ അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വീതം വിസ്തീർണമുള്ള ഈ പാർക്കുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ തന്നെയുണ്ട് ചീമേനിയിൽ നേരത്തെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഐ ടി പാർക്കും പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യവസായ പാർക്കിന്റെ ഭാഗമായേക്കും നൂറുകണക്കിന് പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടു വ്യവസായ പാർക്കുകളും നിലവിലുള്ള വ്യവസായികൾക്ക് അവരുടെ വ്യവസായ വികസനത്തിനും വേണ്ടി ഭൂമിയില്ലാതെ വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്താണ് വ്യവസായ പാർക്ക് അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സ്വാഗതാർഹമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ വ്യവസായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതുമൂലം പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും കാസർഗോഡ് നഗരത്തിലെ വിദ്യാനഗർ അനന്തപുരം കിൻഫ്ര വ്യവസായ പാർക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് ചട്ടഞ്ചാലിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉദുമ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും ബെൽ ഫാക്ടറിയുടെ പ്രതിസന്ധി നീങ്ങുകയും ചെയ്താൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വ്യാവസായിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറെക്കുറെ പരിഹാരമാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് വർഗീയവൽക്കരണത്തിനുള്ള പരീക്ഷണശാലയായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റിയെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ശാസ്ത്രത്തെ നിഷേധിച്ച അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ തിരുക്കിക്കയറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് മോദി സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കോടിയേരി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവും വർഗീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നതെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രത്തെയും ചരിത്രത്തെയും നിഷേധിച്ച് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ തിരികെയറ്റുകയാണ് മോഡി സർക്കാർ വർഗീയവൽക്കരണത്തിനുള്ള പരീക്ഷണശാലയായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റിയെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു കലൂർ എ ജെ ഹാളിലെ റഷീദ് കണച്ചേരി മാസ്റ്റർ നഗറിൽ കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ ജെ ഹരികുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജീവ് എം എം ലോറൻസ് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വിജിൻ ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം മാതൃകയാവുന്ന കേരളമെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ശനിയാഴ്ച വരെ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയൻ സൌഹൃദ സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി കെ ചന്ദ്രൻപിള്ളയും പൊതുസമ്മേളനം ഹിമാചൽ എം എൽ എ രാകേഷ് സിംഗിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജിന് മുൻവശത്തുള്ള വയലിൽ സ്റ്റേജ് കെട്ടി കലോത്സവ പരിപാടികൾ നടത്തുവാനാണ് തീരുമാനം മുസ്ലിം ലീഗ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള കോളേജിൽ കലോത്സവം നടത്താൻ സമ്മതം നൽകാത്തതിനു പിന്നിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയനോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിരോധമാണെന്നാണ് കലോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടകർ പറയുന്നത് മതിയായ സൌകര്യങ്ങളില്ലെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വാദം നാക് അക്രഡിറ്റേഷനിൽ എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച കോളേജിൽ മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണിത് നിലവിൽ വയനാട് ജില്ലയ്ക്കകത്ത് എ ഗ്രേഡ് ഉള്ള ഒരു കോളേജാണ് മുട്ടിൽ ഡബ്ല്യു മോ കോളേജ് ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ബാത്റൂം സൗകര്യം ഇല്ല എന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ക്യാമ്പസിനകത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ കലോത്സവം നിലവിൽ മാനേജ്മെന്റ് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളൊരു അനുമതി തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിനകത്ത് വെച്ച് എൻ എം എസ് എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിനകത്ത് വെച്ച് ഓഫ് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളും പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിലായിട്ട് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ മുട്ടിൽ ഡബ്ല്യു മോ കോളേജിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള വയലിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയ രൂപത്തിലകത്തേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പസിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ആ ക്യാമ്പസിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വെച്ച് അവിടെ പന്തലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിലവിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ അവിടെ എഫ് സോൺ കലോത്സവം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കും ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണെന്ന് കാണിച്ച് കോളേജ് നൽകിയ കത്ത് തെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ സംഘത്തെ സമീപിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ കലോത്സവം നടത്താൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരങ്ങൾക്കിറങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റ് വഴങ്ങിയില്ല ഇതോടെയാണ് കലോത്സവം കോളേജിന് പുറത്തു തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്